Si vous avez la chance d'avoir un Lopi, vous allez pouvoir expérimenter ce que nous avons vu précédemment avec un objet connecté. Mais même si vous n'avez pas à votre disposition, regardez les vidéos suivantes, ça vous donnera une idée de leur utilisation. Nous allons aujourd'hui rattacher le Lopi au réseau Wi-Fi de votre domicile. Pour ce faire, nous allons le configurer via la liaison USB de votre ordinateur pour lui donner les paramètres nécessaires pour se connecter au réseau Wi-Fi. Ensuite, le Lopi va avoir un comportement similaire au programme capteur. Il va envoyer des données en cyborg au programme serveur qui n'aura pas besoin d'être modifié et qui les enverra à son tour en JSON à Bibot. On a connecté notre PyCom au port USB configuré dans le menu Setting Autoconnect. Au niveau d'Atom, le répertoire Wi-Fi du MOOC a été choisi comme répertoire de travail. On y voit plusieurs fichiers, dont boot.py, qui est le fichier qui va s'exécuter au démarrage du PyCom, et wifi-conf.py, qui contient les mots de passe pour le Wi-Fi. Il y a aussi d'autres programmes qui servent à configurer votre Lopi. Cette configuration sera valide pour la suite du MOOC. La première étape consiste à recopier les fichiers dans la mémoire du Lopi en cliquant sur la flèche montante. Une fois fait, le Lopi démarre et cherche à se connecter à votre réseau Wi-Fi. Comme il n'y parvient pas, il va faire son propre réseau Wi-Fi que vous allez pouvoir découvrir. Mais c'est pas très pratique, car votre ordinateur va devoir se déconnecter du Wi-Fi qui vous donne l'accès Internet. On va donc préférer connecter le Lopi au même réseau, comme ça vous pourrez communiquer. Pour ce faire, vous devez connaître le nom du Wi-Fi, ou en termes techniques le SSID, et le mot de passe associé. Il faut modifier le fichier Wi-Fi Conf avec ses valeurs. Ne pas oublier de les recopier dans la mémoire du Lopi, qui reboot immédiatement et nous donne son adresse IP sur le réseau Wi-Fi. Pour tester, on peut pinguer l'objet ou même faire un telnet. Le login est micro et le mot de passe est Python. Ça peut être utile pour suivre le comportement de votre objet sans lancer Atom. Mais pour Atom, en lançant le menu setting et en entrant l'adresse IP de votre Lopi, vous aurez, au prochain lancement d'Atom, la possibilité de le joindre en Wi-Fi ou en USB. Ici, les deux terminaux sont reliés. Si vous lancez une commande en Wi-Fi, vous la verrez aussi dans l'USB et inversement. Et ça, c'est utile si vous voulez éloigner de votre Lopi de votre ordinateur. Il suffit de l'alimenter en énergie et de s'y connecter en Wi-Fi.